করোনা একটা ভাইরাস যে ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এটাকে প্রতিরোধ করবার জন্য একটা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা চিকিৎসকেরা বলছেন চীন গোটা পৃথিবীকে দেখেই দিয়েছে যে এইরকম সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারলে যাকে বলা হচ্ছে লকডাউন কিছুদিনের জন্য তাহলে মানুষ এই ভাইরাস মুক্ত হতে পারবেন তা না হলে এই ভাইরাস আক্রমণে বহু মানুষের প্রাণ যাবে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তিনি রাজা হন বা রানী হন আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা দেখলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি দলবল নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে যাচ্ছেন এটা বিজ্ঞান বিরোধী কাজ এটা লকডাউনের যে মূল তত্ত্ব এবং মূল যুক্তি তার বিরোধী কাজ সরকারি কাজ পরিচালনা করবার জন্য এরকম দল বেঁধে যাওয়াটা নিছক লোক দেখানো এটা কোনো প্রয়োজন হয় না সরকারি কাজ বর্তমান সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় অনেক সূক্ষ্মভাবে অনেক যোগ্যতার সঙ্গে টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে সেসব না করে বিপদ ডেকে আনছেন এটা একটা লক্ষণীয় যে দেখবেন মোদি তার ভাষণে বলেছেন যে লকডাউনটা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেটা তারা কার্যকরী করবেন যদিও যোগী দেখলাম তা কার্যকরী করছেন না কিন্তু এই লকডাউনটাকে বাস্তবসম্মত প্রয়োগ করতে গেলে পরে সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে যে সমস্ত মানুষ যারা দিন আনেন দিন খায় যাদের জীবিকা দৈনিক তাদের উপর খাদ্য নির্ভর করে যে সমস্ত গরিব মানুষ যাদের খাবার সংকট আছে তাদের কাছে নিশ্চিতভাবে খাবার পৌঁছে দেওয়াটা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব এই দায়িত্বটা পালন করতেই হবে এক্ষেত্রে কেরালা সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সেই সমস্ত কাজ করতে হবে সেটা না করে শুধু বক্তৃতা করলাম টিভিতে তাতে কিন্তু লকডাউন কার্যকরী হবে না আমি সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করব যে আপনারা চেষ্টা করবেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে খুব প্রয়োজন ব্যাতি রেখে বেরোবেন না আর পাশাপাশি আপনাদের যার যেখানে প্রয়োজন যারা খাদ্য জোগাড় করতে পারছেন না তারা স্থানীয় প্রশাসনকে জানান সেই প্রশাসনকে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ছাত্র যুব তারাও এই প্রাথমিক সুরক্ষার ব্যাপারটা মাথায় রেখেই বিভিন্ন জায়গায় সাহায্য করার চেষ্টা করছেন এইরকম ভাবে পরিকল্পনা করেই দাদা একটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রশাসনের তরফ থেকে খুব তৎপর হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে লকডাউনটা মানা হচ্ছে না তারা তৎপরতার সহকারে সেখানে লাঠি চার্জ করছে এবং উঠিয়ে দিচ্ছে করছে এবং রাজ্য সরকার স্ট্রিক্টলি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে এইগুলো করার কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে যে নিঃসন্দেহে যে এক জায়গায় মানুষ জড়ো হচ্ছেন সেটাকে যাতে না হতে পারে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া বোঝানো লাঠি পেটা করে হয় না এবং লাঠি পেটার স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে আমরা দেখেছি আমার কাছে বহু গরিব মানুষ ফোন করছেন সবজি ওয়ালা সে সবজি বিক্রি করতে বেরিয়েছে যেটা লকডাউনের সময়ও লকডাউন বিধির বাইরে পড়ে তাকে পেটানো হয়েছে দেখতে পেলাম সে ছেলের জন্য দুধ আনতে গিয়েছে তাকে লাঠি পেটা করে মেরে ফেলা হয়েছে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মানবিকভাবে পুলিশকে যদি লাগাম ছাড়া অধিকার দেয়া হয় তাহলে আমরা দেখেছি পুলিশের নাম করে বিভিন্ন জায়গায় তো এই সিভিক ভলেন্টিয়ার হিসেবে তৃণমূলী কাডাররা নিযুক্ত হয়েছেন তারা কিন্তু তাদের এই সমাজ বোধহীন দৌরাত্ম চালাবে সরকার প্রশাসনকে কাজে লাগাবেন যাতে মানুষ এক জায়গায় জড়ো না হতে পারেন তার জন্য নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে যারা ঘর থেকে বেরোচ্ছেন আপনার কি প্রয়োজন বলুন আমরা সেই প্রয়োজন ব্যবস্থা করব মেটাবার চেষ্টা করছি এই সামগ্রিক উদ্যোগ নিতে হবে লাঠি পেটা করে মানুষকে বিক্ষুব্ধ করছে হয়তো মানুষ বিক্ষোভের রাস্তায় নেমে পড়বে কিন্তু আরো ভয়াবহ বিপদ হবে দাদা এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেইভাবে কিছু জানানো হয়নি মানে এই যে লকডাউনটা পনেরো তারিখ অব্দি চলবে তাতে সাধারণ মানুষ এবং যারা একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত দিন আনে দিন খায় মানে রোজকার রোজ ইনকাম করে খায় এরম ধরনের মানুষের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা খুব সমস্যা হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা কি চাইছেন যে রাজ্য সরকার আরো কতটা তৎপর হওয়া দরকার মানে আপনারা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি কিছু দাবি রাখছেন রাজ্য সরকারের প্রাথমিক কাজ আমি বলেছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পরে পরে আমি আমার ফেসবুকে বলেছি যে সব ভালো কথা কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে 
খাদ্যের নিরাপত্তা মানুষ যদি খেতে না পায় তাহলে মানুষ এমনি মরে যাবে আমাদের দেশে সাধারণভাবে এই সরকারের ব্যর্থতার জন্য মানুষের মধ্যে পুষ্টির যে মাত্রা খুব কম তারা যতটা খাদ্য প্রয়োজন তা পায় না তার উপরে যদি একেবারেই খাদ্য না পায় তাহলে কিন্তু ভয়াবহ রূপ নেবে সেটা করোনা ভাইরাসের থেকেও মারাত্মক চেহারা নেবে সেজন্য সরকারের প্রাথমিক কাজ প্রাথমিক কাজ হচ্ছে দরজায় দরজায় খোঁজ করা বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলে গরিব গ্রামবাসীরা অঞ্চলে যে কারা খাদ্য জোগাড় করতে পারছেন না তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং সেক্ষেত্রে সরকার বিজ্ঞাপন খাদ বন্ধ করুন আবল তাবল খরচা বন্ধ করে এখন সমস্ত পরিকল্পনার টাকা এই জায়গায় ব্যয় করুন বাম বিধায়ক একদম টাকা দিয়েছেন এরকম ভাবে বহু আরো যাদের ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকে সরকার আবেদন করে টাকা সংগ্রহ করে গরিব মানুষের খাদ্যটা নিশ্চিন্ত করুন টাকা সংগ্রহ করলাম তারপর সেখানে আবার কাটমানি হলো এটা হলে মহাবিপদ হবে বিকাশ দা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অলরেডি বলা হয়েছে যে ওনারা তিন মাসের জন্য তিন কেজি মূল্যের চাল গম এইসব দেবেন এবং সেটা অলরেডি ঘোষণা করা হয়েছে কি বলবেন ঘোষণা করা আর কার্যকর করার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ঘোষণা তো আমাদের নেতারা মন্ত্রীরা খুব করেন সব সময় করেন দেখি ঘোষণা কিন্তু সেটা কার্যকর হচ্ছে কি না এটা তারা দেখেন না সেই জন্য কার্যকর যাতে হয় তার জন্য যত উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে বিরোধী দলের সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের তাদের সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ করে পরিকল্পনা করতে হবে শুধু বক্তৃতা করে টিভিতে হবে না বিকাশ দা অলরেডি আমাদের এখানে এটাই বলা হচ্ছে ডাক্তারি টিম থেকে যে আমাদের অনেক কিটের অভাব আছে এবং স্বাস্থ্য পরিপরিকাঠামোটাও এখনো ঠিক নয় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি কিট আনাতে হয় বা কিটের ব্যবস্থা করতে হয় এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কতটা উদ্যোগ নেবেন এবং কি বলবেন আমরা তো প্রথম থেকে বলছি যে এটা প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল সরকারের এই সমস্ত কিট সংগ্রহ করা সেই জন্যই প্রথম থেকেই বারবার বলছি যে কথাটা শুনতে খারাপ শোনালেও যতটা বিজ্ঞাপিত হওয়ার জন্য প্রচার পাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে ততটা কাজের কাজ হচ্ছে না কিট সংগ্রহ করতে হবে তার জন্য সামগ্রিক উদ্যোগ নেওয়া দরকার আমরা দেখতে পাচ্ছি আইডি হাসপাতালে যারা বিপর্যয়ের মোকাবিলা করছেন নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের প্রাথমিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সেগুলো সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট উদাসীন আমি আবারও বলছি যদি এই সমস্ত ব্যবস্থা সরকার নিশ্চিত করতে না পারেন তাহলে লকডাউন ভেঙেই লোকজন রাস্তায় নামবেন বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহে সেটা কিন্তু আরো ভয়াবহ হবে প্রাথমিক কাজটা করুন তারপরেও অন্য গুণ করা যাবে এই প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিভিন্ন হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে তাদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার গ্যারেন্টি সৃষ্টি করা তার জন্য দরকার হলে গোটা বিশ্বের যে কোনো অঞ্চল থেকে এই সমস্ত সামগ্রী আনার চেষ্টা করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে করে মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে না দিলে ওরা এই করোনার বিপদ ঠেকাতে গিয়ে আরো বড় সামাজিক অশান্তির বিপদ দেখে আনবেন বিকাশ দা শেষ প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে পনেরো তারিখ অব্দি লকডাউন করে দিয়েছে গোটা দেশে আপনারা এই এই জায়গায় এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই লড়াইয়ের মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীকে কি বার্তা দেবেন আমার প্রত্যেকের কাছে নিবেদন আমি বারবার নিবেদন করছি বিভিন্ন মাধ্যমে যে আপনারা চিকিৎসকদের পরামর্শ বিজ্ঞান সম্মত যে পরামর্শ চিকিৎসকরা দিচ্ছেন সেটাকে মেনে চলুন মানবার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধে হয়তো দেখা দেবে সেই অসুবিধেগুলোকে দূর করবার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে এই দুটো যদি পরস্পর পাশাপাশি চলে তবেই আমরা মুক্ত হতে পারব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আপ্রাণ যাতে আমরা এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি আপনজনের খোঁজ আমরা ফোনে নিতে পারি কিন্তু তাকে দৌড়ে দিয়ে দেখা করে দলবল নিয়ে সেটা করার দরকার নেই সকলকেই ঘরে বন্দি থাকতে বলুন এবং খোঁজ নিন কারা খাবার জোগাড় করতে পারছেন না সেখানে খাবার পৌঁছে দেওয়া ওষুধ পৌঁছে দেওয়া সেই উদ্যোগটা নিতে হবে সেই উদ্যোগটা সামাজিকভাবে নেওয়া যায় বহু ছাত্র যুব সংগঠন দেখছি তারা তাদের ফোন নাম্বার দিয়ে বলছেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এলাকা ভিত্তিক সেভাবেই কাজ করলে পরে কাজটা ঠিক হবে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাবো